வந்தனம் நமஸ்தே வெரி குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட இந்த ஷோவில் வந்துட்டு சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை அள்ளி கொடுத்துட்டு வரும் அந்த வகையில் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சமான விஷயங்கள் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு காத்துட்டே இருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் யோகா பண்ணுறது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான் மன அழுத்தம் அந்த மன அழுத்தம் வந்து யோகா பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் அல்லது அறவே நம்மளால் தடுக்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி இவங்க சொல்லி தர போகிற யோகா நம்மளோட உடலுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் குட் ஈவினிங் வியூவர்ஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆஸ்னஸ் இது வந்து குரூப் யோகாவில் வரக்கூடியது நம்ம ஃபார்மேஷன்ஸில் ரெண்டு சைடும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய போஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் உட்டான பாதாசனால் இந்த ஃப்ளையிங் வேல் போஸ்டர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பண்ண போதும் இந்த குரூப் ஃபார்மேஷன் ஆஸ்னாஸ்க்கு நம்ம உட்டான பாதாசனா அண்ட் ஃப்ளையிங் வேல் போஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை பண்ணுறதுக்கு பேஸாக பண்ண போகிறது நம்ம வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு லை டவுன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லை டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லை டவுன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இவங்க இப்போ ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஆர்ச் பேக் பண்ண போகிறாங்க ஸோ பேக் லாட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்களுடைய ஹேண்ட்ஸ் வந்து பேரோட ஹேண்ட்ஸை வந்து அவங்க ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம உட்டான பாதாஸ்னா லையிங் சீரீஸில் ஃப்ளையிங் வேல் போஸ்டர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் நார்மலாக இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆஸ்னாஸ்லாம் பண்ணும்பொழுது அந்த லிஃப்டிங் தான் வந்து ரொம்ப நமக்கு ஒரு பேஸாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த உட்டான பாதாஸ்னா எல் ஷேப்பில் ஒரு லையிங் பேஸ் வந்து கிடைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்ச் வந்து கிடைக்கும் அதன் மூலயமா நீங்கள் வந்துட்டு சென்டர் ஆஃப் த பொசிஷன்லேயும் சரி அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சென்டர் பொசிஷன்லேயோ இல்லை அப்வர்ட் பேலன்ஸிங்லேயோ நீங்கள் வந்து நிறைய விதமான ஆசனங்கள் வந்து நீங்கள் பண்ண முடியும் ஸோ இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேக் ரெஸ்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொசிஷன் ஸோ உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப ஹோல்டிங் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பேக் கேட்சில் வரக்கூடிய போஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேக் அப்படின்னும் பொழுது நம்ம வந்து மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் அப்பர் பேக் மிடில் பேக் லோவர் பேக் ஸோ ஒவ்வொரு பகுதியும் தனித்தனியாக நம்ம வளைக்கக்கூடிய தன்மையை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி லிஃப்டிங் பொசிஷன் மூலயமா நம்ம ஆஷ் வந்து அதுக்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ அதன் மூலயமா உங்களுக்கு நிறைய விதமான அட்வான்ஸ்டு போஸ்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் அதில் நிறைய வேரியேஷனை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இந்த போஸ்டர்ஸ்லாம் பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய இம்யூன் பவர் பிளஸ் உங்க பாடியில இருக்கக்கூடிய அந்த நர்வ்ஸ் அண்ட் செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல ஆக்டிவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் மேக்ஸிமம் இது வந்து உங்களுடைய பிளட்டோடைய சர்க்குலேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது மூலயமா உங்க பாடி வந்து அந்த எனர்ஜி லெவலில் மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் நீங்க எப்பவுமே வந்து ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கும் இது ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த பேர் காம்பினேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த பேர் யோகா காம்பினேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் அடுத்த செக்மெண்ட்ல மற்றொரு பயனுள்ள ஆசனத்தோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஷோ மஞ்சள் வேல் மாலை நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டு இருக்க பிகினர்ஸ்க்காக இன்னும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும் அந்த விஷயங்களை வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக ஒவ்வொரு நாளும் இவர் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காரு இன்னைக்கு இவர் என்ன சொல்லி தரவாரு அப்படின்னு பாருங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு ப்ரோக்ராமா இந்த இஃப் எப்படி இருந்து அது பக்கத்தில் டோன்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்குமா சரி இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன்று கொடுக்குறேன் உங்களால் சொல்ல முடியுமா பாருங்க ஓகே இந்த பாரு நாளைக்கு நீ வரணுன்னா அவ்வளோதான் சும்மா லீவ் ஒரு ரெண்டு நாள் லீவ் போட்டுன்னு சொல்லிட்டு பதினஞ்சு நாள் ஆகுது இன்றைக்க
சின்ன சொல்லணும் நாளைக்கு நீ வரலன்னா அவ்வளோதான் போ அது எவ்வளோதான்றது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல சொல்லுங்கள் எப்படி சொல்லலாம் ஆ நீங்கள் சொல்லி நான் எழுதணும் இன்னுமே யூ பண்ணுமா ஓகே நாளைக்கு நீ வரல என்ன டோன்ட் போடுங்க இப்போ டோன்ட் வரல என்ன எப்போ எப்போ வரல என்ன நாளைக்கு வரல என்ன அவ்வளோதான் இஃப் யூ டோன்ட் கம் டுமாரோனா நாளைக்கு நீ வரல என்ன எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கு பாருங்க ஒரு விஷயத்தை கவனிங்க டோன்ட் கம் டுமாரோனா நாளைக்கு வராது அவ்வளோதானே புரியுதுங்களப்போ டோன்ட் கம் டுமாரோனா நாளைக்கு வராது இஃப் யூ டோன்ட் கம் டுமாரோனா நாளைக்கு நீ வரல என்ன நாளை நீ வரவில்லை என்றால் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் என்ன சொல்லுதான் நீங்கள் தட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான் ஒரே வார்த்தை போடும் அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஆல்னா போடும் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை இஃப் யூ டோன்ட் கம் டு மாரோ தட்ஸ் ஆல் ஓகே புரியுதுங்களா இஃப் யூ டோன்ட் கம் டு மாரோ தட்ஸ் ஆல் நீ நாளை வரவில்லை என்றால் அவ்வளோதான் இப்போ இப்போ நான் அங்கே போகலன்னா அவங்க தப்பாக நினச்சிப்பேன் தப்பாக எடுத்துப்பாங்க நாங்கள் போய் தான் ஆகணும் ஐ மஸ்ட் கோ நாங்கள் போகலைன்னா அவங்க தப்பாக எடுத்துப்பாங்க எத்தனை வாட்டி தமிழில் சொல்லியிருக்கோம் நாங்கள் போகலைன்னா அவங்க தப்பாக எடுத்துப்பாங்க போகணுன்னே வரல பரவாயில்ல அப்படின்னு அதனால் நாங்கள் போய் தான் ஆகணும் ஐ மஸ்ட் கோ தே நான் போகலைன்னா அவங்க தப்பாக எடுத்துப்பாங்க வெயிட்டிங்களே சீக்கிரம் இஃப் யூ டோன்ட் கம் டுமாரோ தட்ஸ் ஆர் அவ்வளோதானே இதேச்சா நான் அங்கே போகலைன்னா அவங்க தப்பாக எடுத்துப்பாங்க எப்படி சொல்லலாம் இது வரைக்கும் இஃப் யூ இஃப் யூன்னு நிறைய பார்த்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண நான் நான் தானே ஐ போடுங்க If I don't go there, அப்படின்னா நான் அங்கே போகவில்லை என்றால் அவர்கள் தவறாக எடுத்துக்கொள்வார்கள் அவங்க தப்பா நினைச்சுப்பாங்க எப்படி ஒன்று அவர்கள் தானே நீங்க எப்படி வேணா தமிழ்ல மீனி கொடுங்க அவர்கள் தவறாக எடுத்துக்கொள்வார்கள் தப்பா நினைச்சுப்பாங்க இது வேணா சொல்லுவார் மிஸ்டேக் மீ அவர்கள் என்னை தவறாக நினைத்துக் கொள்வார்கள் நீங்கள் தவறாக நினைத்து கொள்வார்கள்னு நான் தமிழில் சுத்த தமிழில் எழுதியிருக்கேன் நான் அவங்க பேசும்போது தப்பாக எடுத்துக்க மாதிரி தப்பாக எடுத்துப்பாங்க இப்போ தப்பாக எடுத்துப்பாங்க எப்படி வேணால் சொல்லுங்கள் இஃப் இஃப் ஐ டோன்ட் கோ தேர் தே வில் மிஸ்டேக் மீ இஃப் ஐ டோன்ட் கோ தேர் தே வில் மிஸ்டேக் மீ நான் அங்கே போகவில்லை என்றால் அவர்கள் என்னை தவறாக நினைத்து கொள்வார்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் புரியுதா ஈஸியாக இருக்க ஓகே தே வில் மிஸ்டேக் மீ அவர்கள் என்னை தவறாக எடுத்துக்கொள்வார்கள் அல்ல நினைத்துக் கொள்வார்கள் ஓகே மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி
கோல்ட் இஸ் கோல்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு பழமொழியுமே வந்துட்டு முன்னாடி நம்மளோட சான்றோர்கள் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டு போயிருந்தா கூட அதோட அர்த்தங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இன்னைக்கும் நம்மளோட ரெகுலர் லைஃப்ல வந்துட்டு அப்ளை ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த வகையில இன்னைக்கு இவர் என்ன பழமொழி சொல்ல போறாரு அதோட மீனிங் என்னெல்லாம் சொல்ல வராரு அப்படின்னு பார்க்கலாம் வசந்த் தொலைக்காட்சி ரசிக பெருமக்களுக்கு இனிமே நிறைந்த மாலை வணக்கம் மஞ்சள் வெயில் மாலை என்ற அற்புதமான இந்த நிகழ்வில் உங்களையெல்லாம் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பழமொழி மிக அருமையான வாழ்வியல் சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய இனிய பழமொழி சரிங்க பழமொழி என்னென்னா அத்தி பழத்தை பிட்டு பார்த்தால் அத்தனையும் சொத்தை அத்தி பழத்தை பிட்டு பார்த்தால் அத்தனையும் சொத்தை என்ற பழமொழி இன்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இது தொடர்பான ஒரு உண்மை நிகழ்வு இப்படிதாங்க ஒரு ஊரில் ஒரு அழகான குடும்பம் ஒரு ஓவியத்தை போன்ற ஒரு அருமையான குடும்பம் ஒரு கவிஞனின் கவிதையை போல ஒரு குடும்பம் என்று சொல்லலாம் நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் என்று சொல்வார்கள் ஒரு இணைய பெற்றோருக்கு செல்ல மகள் ஒரே மகள் அழகு அறிவு ஆற்றல் பண்பு பாசம் எல்லாம் பொருந்திய எல்லா நற்குணங்களும் பொருந்திய ஒரு அற்புதமான ஒரு தேவதையை போன்ற ஒரு பெண்ணை பெற்றிருக்கிறார்கள் பருவ வயது வந்த உடனே படித்து முடித்து அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு ஒரு வரணை தேடி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அரசாங்க பணி செய்கிறவனுக்கு தான் தன்னுடைய மகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக இருந்தார்கள் ஆனால் அந்த பெண்ணை பற்றி விச விசாரித்த பிறகு அந்த பெண் ரொம்ப தங்கமான பொண்ணு நல்லா படித்த பொண்ணு பண்பான பொண்ணு நல்ல ஒரு குடும்பம் தங்கமான மனசு இப்படி எல்லாம் விசாரிச்சிட்ட பிறகு எப்படியா தன் மகனுக்கு கட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனுடைய அம்மாவும் அப்பாவும் தவமாக தவம் இருக்கிறாங்க வீட்டுக்கு வந்து தனியார் நிறுவனத்தில் நல்ல கை நிறைய சம்பளத்தோடு வேலை பார்க்குறான் மாப்பிள்ள ஆனால் அவன் நல்ல பண்பு உடையவன் அது அவனை விசாரித்தோம்னா அந்த ஊர்லேயே அந்த தெருவில் விசாரித்தா அவ்வளோ தங்கமான பிள்ளை எல்லாருக்கும் வழியே போய் உதவி செய்கிற பிள்ளைன்னு சொல்லி எல்லோரும் பாராட்டுறாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அம்மா மாதிரி தான் பிள்ளையும் இருக்கும் இல்லைங்களா சரி இவங்க போய் அந்த பெண் கேட்குறாங்க அப்பா அவங்க அந்த பெண்ணோட அப்பா கண்டிப்பாக சொல்லிடுறாரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு நான் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு உறுதியாக புறக்கணிச்சிடுறாரு உடனே இவங்க ஏமாற்றத்தோடு வந்துடுறாங்க கொஞ்ச காலத்தில் என்னாச்சு உடனே ஒரு அரசு பணியில் நல்ல வேலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் வந்து பொண்ணை கேட்குறாரு உடனே கண்ணை மூடிட்டு பொண்ணை கட்டு கொடுத்துட்டாங்க கல்யாணம் தட்டப்பட்டல அப்பாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த பொண்ணுடைய அப்பாவுக்கு நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரியே அரசு பணியில் இருக்கிற ஒரு பையனை நம்ம மாப்பிள்ளையாக நம்ம ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு அதனால் கல்யாணம் தட்டப்பட்டலாம் பண்ணுறார் என் மா என் மாப்பிள்ள கவர்மெண்ட்டு ஆஃபீஸர் அப்படின்னு பெருமையாக எல்லார்ட்டையும் சொல்கிறார் அவர் நோக்கம் நிறைவேறி போச்சு ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால் கல்யாணம் ஆகி ஒரு மாதம் கூட ஆகலைங்க அந்த பையனுக்கு இல்லாத பழக்கம் இல்லை எல்லா கெட்ட பழக்கமும் அவன்கிட்ட இருக்குது ஏன்னா கை நிறைய சம்பாதிக்கிறான் இல்லைங்களா அந்த திமுர் அதனால் எல்லா கெட்ட பழக்கம் அவன்கிட்ட இருக்குது இந்த கிளியை வளர்த்து இந்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பூனை கையில் கொடுத்த மாதிரி அந்த பொண்ணு உலகமே தெரியாது அப்பாவையான அந்த பொண்ணை கொண்டு போய் அந்த பையனை கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டாங்க கடைசியில் அவன் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியுங்களா அவ்வளோ கொடுமை பண்ணுறான் சித்திரவதை பண்ணுறான் சந்தேக புத்தி அந்த பெண்ணை போட்டு அவ்வளோ இம்சை பண்ணுறான் ஒரு நாள் என்ன பண்ணிச்சு தெரியுங்களா அந்த பொண்ணு யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் தப்பிச்சோம் பொழைச்சோம்னு சொல்லிட்டு அம்மா வீட்டுக்கு வந்துடுச்சு இனிமேல் அந்த ஆள்கிட்ட நான் வாழ மாட்டேன் நான் அவங்க கூட இருக்கவே மாட்டேன் ஏன்னு கேட்டால் அவ்வளோ படாத பாடு படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த பையன் பாருங்கள் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறான் நல்ல பண்பு நல்ல ஒரு ஒழுக்கம் நல்ல ஒரு குடும்பம் அவங்க போய் தவமாக அந்த அவன் இருந்து கேட்குறாங்க ஆனால் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேன்னு அவர் அரசு பணியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நான் பொண்ணு கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தார் பாருங்க எல்லா அரசு பணியில் இருக்கவங்களும் அப்படி கெட்டவங்க இல்லை ஆனால் எந் யாராக இருந்தாலும் அரசு பணியோ தனியார் பணியோ அந்த அதாவது நல்ல ஒரு குடும்பம் நல்ல ஒரு பையன் கிடைக்கிறது பெரிய கஷ்டங்க பெண்ணை பெற்றவங்க எடுத்தன் கவுத்தன்னு முடிவெடுத்துடக்கூடாது தீர விசாரிச்சு தான் பொண்ணை கொடுக்கணும் என்பதற்கான ஒரு நிகழ்வை இந்த பழமொழி நமக்கு உணர்த்துகிறது நாளை வேறு ஒரு பழமொழியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி மலை நம்ம ஷோட ஃபைனல் செக்மெண்ட் சுட்டி சுட்டி ஓவியம் கூட்டு 
போட்டிஸ்க்கு பிடிச்சமான குட்டீஸ் லவ் பண்ணுற ஒரு செக்மெண்ட் அப்படின்னு இந்த செக்மெண்ட்டை சொல்லலாம் கலர்ஃபுல்லான ஓவியத்தை எவ்வளோ அழகாக ஈஸியாக வரைய முடியும் அப்படிங்கிறத இவர் சொல்லி தர வராரு உங்களோட குட்டீஸ்க்கு பேரண்ட்ஸ் அழகாக சொல்லிக் கொடுங்க வசந்த் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் தான் அவங்க சின்ன தம்பி மாறுத்தாண்டேன் இன்னைக்கு சுற்றி சுற்றி ஓவியங்கள் நினைச்சில நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் கொக்கு கொக்கு மீன தெங்குமா ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல ஆமாம் அந்த பாட்டுக்கு இந்த கொக்கு தான் நம்ம அந்த மாதிரி வரைய போகிறோம் இப்போ இந்த கொக்குவை எப்படி சுலபமாக வரையுதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி தரட்டா வாங்க கழிவுரு ஒரு ஆப் அரை அரை வட்டம் தொட்டு அதுக்கு அவ்வளோ நீளமான கழுத்து அது மாதிரி அழகு கூட நல்ல நீளமாக இருக்கும் தண்ணிக்குள்ளே இருக்குது கலரி போடுமா கொக்கு வெள்ளை கலரு அப்போ வெள்ளை கலருக்கு என்ன போடணும் ப்ளூ வெள்ளுனாலே நம்ம வந்து ப்ளூ தான் போடணும் வெள்ளையை காட்டணும்னா லைட்டாக ப்ளூ அங்கங்கே அங்கங்கே தட்டை விட்டால் போதும் ஈவனாக ரொம்ப பூசாமல் இந்த எட்ஜில் மட்டும் கொஞ்சம் 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 பூசி விட்டுறோம் அவ்வளோதான் அப்போதான் சிவப்புகள் எடுத்து இந்த அளவுக்கு அதே மாதிரி காலுக்கு காலுக்கு கூட சிவப்புகளை தான் கொடுக்கணும் இதுக்கு பேர் செங்கால் நாராய் கொக்குவை வரைஞ்சாச்சு கொக்கு எப்படி அந்த ஒரு மீன் எப்படி இருக்குது அப்படி ஓடுது பாருங்க அதே மாதிரி அழகாக நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இதே மாதிரி நீங்களும் வரைஞ்சி எங்கே எடுத்து வரணும் வசந்தன்கோ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள வசந்தன்கோவில் இதை கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் வரிதேலா வாழ்த்துக்கள் எனக்கு குட்டீஸ் ரொம்ப அழகாக உங்களோட டேலண்ட்டை வந்துட்டு இவர் வந்து வெளியே கொண்டு வந்திருப்பார் அப்படின்னு நம்புறேன் உடனடியாக உங்களோட பேரண்ட்ஸோட அந்த ஓவியத்தை கொண்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கிற வசந்த் தொண்டுகளை கொடுத்து அழகான பரிசை தடிச்சிடுங்க இதோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒன்ஃபுல்லான எபிசோட மீனும் சந்திக்கலாம் அண்ட் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ஃபரிதா அண்ட் மஞ்சள் வேல் மாலிட்டி